pasó aquí? Estas fueron algunas noticias que causaron revuelo a nivel nacional, local e internacional. Vaya Dios, arriveder, chisales sobre sándwich. No, me confundí, me confundí de canción. Bueno, los que no están tan confundidos son los de la Organización Mundial de la Salud que dan por terminado ya la pandemia por COVID-19. Ese bicho que dejó millones de muertes por todo el mundo. Por fin ya es historia. Y aunque advierten que quedó para quedarse, esa lucha tiene un ganador y somos los que aquí seguimos y guardamos la memoria de los que se fueron. Adiós pandemia. El gobierno del estado inició un operativo de transporte seguro. Se busca eliminar el acoso, el mal servicio, entre otras acciones. Pero lo chido de todo esto es que a partir de las 8 de la noche habrá un policía en los camiones y pues así mayor seguridad para los usuarios y obviamente para los mismos choferes. Así que vaya al vandalismo, a los asaltos y al incumplimiento de los horarios. ¿Te gusta la propuesta? Pues bueno, esto ya empezó. Las redes sociales se ponen muy locas por todo, pero más cuando cosas oficiales o documentos oficiales se filtran. Fue el caso del ayuntamiento de Tepic que derivado de la licencia médica de la presidenta municipal nombró como encargado a Alejandro Galván. Un documento medio raro, pero al fin con validez. Sin embargo, parte del cabildo, sobre todo la oposición, quienes dicen que no había necesidad de nombrar a alguien cuando ya hay un secretario del ayuntamiento y que todos ya saben lo que tienen que hacer. Insisto, el poder de las redes sociales es más fuerte de lo que pensamos. Aguas, tiene doble filo. Miren, lamentablemente las vacaciones se convirtieron en un infierno para 19 familias que perdieron a su ser querido cuando viajaban desde Guadalajara hasta la playa en Guayabitos. Una falla en el sistema de frenado en el camión provocó que se volcara. Sin duda algunas situaciones que impactan, que nos ponen a reflexionar porque tú vas con toda la intención de pasarla bien, estar en la playa a gusto y terminas perdiendo a alguien de los tuyos. Descansen en paz. Mayo, el mes de mayo, además de que el 5 es mi cumpleaños, está lleno de puentes. Pues qué chido, ¿no? Uno de los más importantes es el puente del 1 de mayo. Hubo marchas como cada año, exigen respeto a los derechos, eliminar toda represión. Y el 5 de mayo, que también es mi cumpleaños, por cierto ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, tampoco hubo chamba. Bueno, nosotros sí trabajamos. Otros días donde no va a haber trabajo porque son inhábiles es el 15 de mayo, el 10, aunque no es oficial, pero la verdad le dan el día a las mamás. Y también se viene el último viernes de este mes porque hay consejo. Qué chido, ¿verdad? Por cierto, muchas gracias por sus regalos, sus bendiciones, sus felicitaciones, porque el 5 es mi cumpleaños. No lo había dicho, ¿no? Bueno, el 5 es mi cumpleaños. O ya lo dije. Bueno, yo les recuerdo, el 5 fue mi cumpleaños. Les dejo con el video viral, mire, el chicles, el chicles es un perro, un perro parece callejero, pero quizá del todo no, participó en una carrera de 5 kilómetros. Es tan bueno que quedó en tercer lugar nomás porque se paró un poquito a tomar agua. Vamos con este pequeño video. Ahí está el tiro. Mira ah, bueno. con lo que te vas a enfrentar hoy, papá. Ajá, llegó el Yumi, soportando el ritmo. Carrerón. ¿Es el chicles algo agitado? Como no, fue tercero. Tercero general. Grandes duelos, grandes cierres. ¡Aja, lo rebasan! Al final. Esto pasó aquí. Soy Adonai Durán. Nos vemos en la próxima.